states generally try to revitalize their local economies in, in recent decades, right? We talk about economic development. What, what does that actually mean on the ground in places like Flint, Michigan, for example? Yeah. I, you know, I, my sense is that... Jadę historyczną drogą, tak zwaną Route 66. Tak ona wygląda dzisiaj w okolicach Springfield. Właściwie oprócz napisów mówiących o tym, że jest to historyczna droga, to nie widzę w tym niczego atrakcyjnego. Od czasu do czasu pojawia się jakiś element, który jest takim cepeliowskim elementem wspominkowym. Na przykład jakiś olbrzymi wóz dawnych przybyszy, którzy tutaj tą drogą jechali na zachód. Ja jadę w odwrotnym kierunku, jadę w stronę Chicago w tej chwili. No nie widzę po prostu żadnej atrakcyjności tej drogi. Wydaje mi się, że, że ona się skończyła także w sensie jakiegoś mitu. Nie ma, nie ma tutaj niczego, co zaczepiałoby wzrok, niczego, co mogłoby stanowić jakiś element przeszłości. Nie ma starych stacji benzynowych, porzuconych kościołów czy wiosek. To wszystko zniknęło i pozostał tylko ślad, wspomnienie. I to wspomnienie jest właściwie najważniejszą atrakcją tej drogi. W wielu odcinkach ta droga Route 66 z gorszą nawierzchnią porusza się równolegle do autostrady 55 w pobliżu Chicago przynajmniej tak jest i myślę, że, że to też świadczy o tym że jest to droga po prostu bezużyteczna trochę zapomniana jeżeli ma jakiś charakter wspominkowy no to na pewno gdzieś tam na tej drodze można znaleźć jakiś motel czy jakieś miejsca, które będą przypominały o historycznym o historycznej przeszłości tego, tej drogi, ale, ale generalnie jest to coś już nieużywanego i zapomnianego. A w ten sposób wygląda ta droga, kiedy jest kiedy składa się z dwóch pasów ruchu tylko. Jak się jedzie, to trochę trzęsie, bo asfalt jest no, bo po prostu trochę dziurawy i pewno, pełno na nim różnego rodzaju pęknięć. Także sam go trochę podskakuje. Nie wiem, jaka może być przyjemność jechania tą drogą, szczególnie, że obok jest autostrada, na której można rozwinąć znacznie większe prędkości. tej drogi, przejeżdżam przez małe, małe miasteczko właśnie drogą 66 o czym świadczą też napisy na poboczu tej drogi historic site historic route różnie to bywa przedstawiane jestem w miejscowości Atlanta Kiedyś prawdopodobnie był to jakiś ważny punkt na trasie, na zachód. A dzisiaj mamy już tylko takie senne miasteczko położone w pewnej odległości od autostrady. Niewielkiej, w okolicach mili. No i tutaj życie toczy się nieco inaczej. Nieco bardziej sennie. tego folkloru, wiecie Państwo no, e, jakiegoś wykorzystania faktu, że jest to dawna droga 66 na asfalcie pisze Route 66 no i pewnie jakbyśmy weszli tutaj do jakiejś restauracji, no to może by było coś podobnego są stylizowane stacje benzynowe Przejeżdża się przez to miasteczko tam. No, na pewno można w, w, 
do restauracji w stylu Western Country. Czy zjeść jakiś posiłek, którego nazwa będzie się kojarzyła z wczesnymi osadnikami? Ale jakoś nie wiem, nie mam, nie mam żadnego wrażenia takiego, żeby to żeby mnie ciągnęło do tego, żeby tą drogą dalej jechać. To jest raczej taka atrakcja na, na jeden raz. Można poświęcić godzinę, żeby takie miasteczko zwiedzić. No a potem jechać już autostradą dalej, bo no przecież w dzisiejszym świecie nikt nie będzie jechał na, na, zamiast 10 godzin, na powiedzmy dwóch dni, prawda? Że z prędkością 25 mil na godzinę bo na więcej ta droga raczej nie pozwala. Są jakieś takie elementy które pokazują, że to jest droga historyczna, jakieś takie próby zainteresowania. A tak, żeby ludzie zjechali z trasy i wypili tutaj kawę. No, ale nic poza tym. Napis pokazuje, jest to Bar and Grill na trasie 66, otwarty 7 dni w tygodniu. Po drodze można wstąpić do muzeum, które pokazuje na przykład przeszłość tego miasta, albo albo jest dedykowane Lincolnowi, który pochodzi z tych okolic. Widzieliście, jak tam pokazywałem, no i właściwie nic tam nie było. Oni myśleli, że jadą do jakiegoś e, raju, że otrzymają za darmo mnóstwo ziemi, która, która będzie żyzna, którą będą mogli uprawiać. No i rzeczywiście tak się stało. Mogli otrzymać mnóstwo ziemi, ale ona nie nadawała się w ogóle do uprawy więc chcieli go tam zamordować, on musiał się ukrywać podobno, jak słyszałem. A e, potem okazało się, że, że w tej ziemi kryje się inny skarb, mianowicie ropa naftowa. No i wtedy zaczęli swojego księdza e, szanować. E, oczywiście on już wtedy nie żył, ale e, wspomina się go tam do dzisiaj i jakby wybaczono mu wszystko. No wyobraźcie sobie Państwo, że y, ksiądz ciągnie przez pół świata ludzi z jakichś wiosek w, na Opolszczyźnie do y, Stanów Zjednoczonych, obiecuje im tam złote góry, no, będą mieli mnóstwo ziemi, będą uprawiać tą ziemię, będą bogaci. Y, wiadomo, że w tamtym okresie ziemia była bardzo cenna w całej Europie, nie tylko w Polsce. Była po prostu towarem bardzo poszukiwanym. No i nagle przyjeżdżają do miejsca, w którym nie da się niczego posadzić. No, nie można uprawiać niczego, ani kartofli, ani kukurydzy, ani nic. No to rzeczywiście chyba byli bardzo wkurzeni. No nie wiem, jak oni sam sobie tam dawali na początku radę, ale potem ich potomkowie błogosławili tego moczy gębę, bo stali się bardzo bogaci. Teraz, proszę Państwa, w miejscowości Panna Maria jest piękne, nowoczesne muzeum, wybudowane z datków właśnie mieszkańców tej miejscowości, którzy w zasadzie niewiele muszą robić, dlatego że ropa naftowa, która tryska z pod ziemi, którą, której stali się właścicielami, no po prostu zapewnia im komfortowe życie i, i przyszłym pokoleniom również. Także naprawdę mają za co dziękować tak naprawdę księdzu Moczy Gębie, oby, oby jego pamięć nigdy nie zagasła. No, pokazuję Państwu to miasteczko, które jest po drodze. Ono jest typowo amerykańskie. Ono nie ma jakiejś tradycji. Nie, nie wiem, może jest ktoś, kto wpadł tutaj na pomysł, że będzie miał restaurację, kawiarnię w stylu Western Country, wczesnego Western Country. Pewnie tak. Pewnie tak, no ale jeżeli się widzi jedną taką, jedno takie miejsce, to widzi się wszystkie praktycznie, także nie, nie, nie zachęcam tutaj do kultywowania tej tradycji do przejazdu drogą 66, bo zdaje się, że ona już nie ma po prostu przyszłości. Zdaje się, że, że nie ma już e, 
nawet tego klimatu, bo przecież ludzie chcą mieszkać w nowoczesnych domach, a nie w takich jakichś starych domkach z okresu początku XIX wieku. To powoduje, że zacierają się te ślady, powstają nowe domy, nowe szkoły i wszystko to, co stare, odchodzi w przeszłość, w zapomnienie. Dostojewski uważał, że pamięć o człowieku nie przetrwa dłużej niż 100 lat. Działo się to w epoce, kiedy nie było internetu, nie było pamięci cyfrowych. Niemniej wydaje mi się, że nawet dzisiaj, pomimo że istnieją takie zasoby pamięci, z których możemy czerpać właśnie korzystając z internetu, ale i tak wydaje mi się, że że te 100 lat jest taką wartością graniczną. Bardzo niewielu ludziom, takim jak Kopernik, Mozart, udaje się przetrwać, ocalić swoje nazwisko od zapomnienia dłużej niż na 100 lat. Natomiast średnia jest właśnie taka, to bierze się z tego, że, że zapominają najpierw dzieci, potem wnukowie, a o nich też nikt nie pamięta. No i gdzieś tak w okolicach 100 lat właściwie nikt już nie wie, kim był Jan Kowalski, czy Mieczysław Herba, czy jeszcze ktoś inny. Myślę, że jest to z jednej strony no szkoda, prawda? bo można by się było dużo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć o ludziach, którzy kiedyś dawno temu żyli. Tutaj taka dygresja, to jest taka westernowa część, samo centrum miejscowości Atlanta. No i tu rzeczywiście widać jakieś pamiątki po tamtym okresie. Pewnie gdybyśmy weszli do sklepiku, to zobaczylibyśmy jakieś rzeczy do kupienia. Tu już pokazywana wcześniej stacja benzynowa z takimi starymi pompami. Ale oczywiście jest to w tej chwili już tylko kawiarnia. No i jakiś taki typowy amerykański. No, reprezentacja amerykańskiej rzeźby. Typowa, zawsze jest z plastiku i pomalowana. żeby zaspokoić własną ciekawość na chwileczkę wejdę do na chwileczkę wejdę do e, sklepiku ze starociami zobaczę co tam jest może mi się coś uda kupić ciekawego na sklepie wywieszka pokazująca, że jest to element tej kultury no i Typowe centrum, typowe centrum w ogóle dla takich małych amerykańskich miasteczek. Z jednej strony na jednym narożniku bank, na drugim narożniku e, sklep z bronią, e, w trzecim narożniku jakiś sklep z pamiątkami, no, a na czwartym taki stor, gdzie można kupić e, jakieś beverage, czyli napoje, e, coś e, do picia. W pewnej odległości od tego centrum, pewnie 100 metrów dalej, można się spodziewać, że będzie posterunek policji. Przy czym zamiast policjanta będzie tam tylko napis, że w razie czego proszę dzwonić i tam podany jakiś adres. Tutaj w sklepiku, który jest zamknięty, bo turystów już nie ma. Raczej w lecie można się ich spodziewać. No w każdym razie tutaj widać, że sprzedają tablice rejestracyjne i jakieś tam pamiątki po, po wczesnych osadnikach oczywiście. Sprawdzam, ale chyba jest zamknięty. Tak, zamknięty. Closed. Opis do muralu, który jest elementem o, takim ozdobnym, dekoracyjnym. Na podstawie jakiegoś historycznego ogłoszenia. No i w każdym sklepie, który znajduje się tu przy skrzyżowaniu, będzie jakiś element mówiący o tym, że to jest historycznie droga 66. Tutaj to samo. Po bardzo... Podobny sklepik, chyba to jest może nawet ten sam, albo no nie, nie ten sam, bo tam z tamtej strony było wyjście. Cały opis poświęcony tej potężnej postaci z parówką. <grym> Schodowie. No tak na oko jeden but ma, jeden but ma długość około metra co najmniej, także jest... Jak wiatr wieje, czy to się nie przewróci i nie walnie tą parówką w przyjęcie auto, to by było dopiero.
No i po drugiej stronie też kilka takich, no właśnie to nawet nie są kamieniczki. Miejsce, gdzie można sobie kawę wypić. Jest stare bardzo jakieś napisy, porzewiałe. Illinois Route 66. Tu teoretycznie można by było wypić kawę, ale zdaje się, że tylko w lecie, ponieważ w tej chwili nikogo tam nie ma. A wnętrze jest takim typowym wnętrzem amerykańskiej kawiarni, gdzie ludzie siedzą przy blacie. I co pewien czas przechodzi kelnerka i dolewa im kawę. Muzeum w Atlancie, proszę, tego typu rzeczy można tutaj zobaczyć. No i zbliżamy się do kolejnej ulicy do kolejnego narożnika i tam jest wieża zegarowa, biblioteka no i ta senna atmosfera małego miasteczka nie opuszcza nas ani na chwilę możemy sobie wyobrazić jak to wyglądało kiedy 100 lat temu, czy 150, 200 lat temu e, osadnicy jechali tędy właśnie drogą na zachód. Pe pełno powozów konnych, tych charakterystycznych, takich e, pał pałąkowato wygiętych e, i mnóstwo ludzi chodzących po drewnianych pewnie chodnikach. E, droga wyłożona kamieniami, bardzo nowoczesne sposób wykańczania powierzchni dróg. A, turkoty, rżenie koni, jakieś jacyś ludzie zbierający kupy po tych koniach na bieżąco. No, a ponieważ jest to okolica, z której pochodził Abraham Lincoln, to jest też trochę takich muzeów gdzieś po drodze, które pokazują tą postać. Przemysł pamiątkarski tutaj obejmuje też produkcję tego typu e, pomp. One oczywiście nie są historyczne. To jest taki zabytek, który został zrobiony specjalnie pod turystów. Też wszędzie pokazuje Route 66. Ale wszystko jest nowe, nieporzewiałe. No i można potem wejść do do środka i prawdopodobnie zobaczyć jakieś artefakty tutaj. Nie jestem pewien co tak, to jest taka wystawa. Nie da się zobaczyć przez szybę, bo odbija się światło. Ale jest w środku wystawa, fotografie pokazujące właśnie to, jak, jak kiedyś wyglądała ta, ta trasa.